chart ng PSE na daily. Ito, tingnan natin yung weekly. No? Gusto natin nakikita yung weekly. Yan. So, nilamon nung last week scandal, yung binaba nung last week ng January. So, yan. So, gusto natin mag mag visit na ulit siya sa 7-2 para umangat na siya above 7-2. Pero yun nga, maraming challenges pa rin fundamentally. And in terms of the vaccine naman, hindi uh, ko sure kung nakita nyo na yung rank ng priorities kung sino ba yung mga unang babakunahan. So, tinignan ko yung list. Hindi tayo yun. Ako yung nasa huli. <laughs> nasa letter C ako. <laughs> e tatlong letter lang yun. A, B, C lang. Parang A, 1 to something. Tapos... B, eh, pinadala pa nga, eh, nakita pa nga ako pinost ni Dennis eh, parang the recovery of oh, our recovery seven years pa daw from the pandemic is about seven years. Oo, oh, ba diba? Yung mga anak ni DJ, yung lalaki na nun. <laughs> <laughs> Bago makalabas. <laughs> ayan, sige. So ayan, so nakita natin yung weekly looking good so gusto natin ang mag above na siya no ng 7000 mag stay siya above the 7000 so paki withdraw na yung mga pera para hindi mo pa na 7000 bili kayo na stock sa PSE De, biro lang pero yon sige so nakita ko ano yung una Asen ba Asen dito nickel Yeah, mga favorites. Favorites? Si MM. Wala, wala sa ano. Sa yun yung sunod. MM yun next. <laughs> nandyan, nandyan. Nandyan, nandyan. Okay. So, sa wakas, no, yung yung range niya na 6 to 7 ng ASIN na ito, di ba yan? 6, 7 range. Nakawala siya dyan last week. So, iangat na natin tong red bar dito sa 7 which is yun na yung nakikita nating support. Psychological support. And of course, yung kanyang psychological resistance, mag-clone tayo, is yung 8 pesos. Yan. So gusto natin si... So baka maging ganito yung itsura niya in the next few days kung wala masyadong bumili or magbenta. Baka maging ganyan yung itsura niya. Magre-range siya between 7 to 8 naman this week. Actually, Pero malaki yung, to. yung volume niya kanina. Mukhang okay yun. Oh. So, we will ang, see. So, meron ang basis tong... ko ng potential is nakita ko yung 10. Eh. Na-visit yung 10. Eh. Mm-hmm. Before. Yes. So, There's so, some opportunity. Mapavisit ulit yan. Yun lang yun. Yun lang yun for me. Oo. Marami pa namang, maraming good news no, na lumalabas kay Asen. Pero yung mga fundamentalists, ang tingin nila kay Asen, overpriced na. So talagang high premium na siya. Pero yun nga. Uh, yung mga buyers, eh, kung bullish pa rin yung mga buyers sa kanya, so angat pa rin yung presyo regardless of yung premium or yung mahal niya compared sa kanyang fair value, ika nga. So, si sooner Dennis. or later. May tanong si Dennis. Ayan, sige. Ayaw lumabas ng chat Ay, box ko. Ni, anong na ni Dennis sasagutin natin dyan. For example daw, men, gain ka ng 25 to 30%. Good na ba to sell si Aset or hold lang? Sukatin natin. Sukatin natin. Nasa ng... 30%. So, para makita natin yung average eh, price. Ba, ano? Baka lower pa siya. Yan ba? Ayan, mga ganyan siguro. 5-ish ba yung naging average mo after the... Hindi, ano? baka, hindi baka hindi. Kasi ah, after the... Diet. After the SRO. Ayun mo ba sa chat? Ayan. Wala, wala pa siya sinasabi. Nakakabantay naman ako. Okay. Day natin kung ano sasabihin niya. Pero so, 25 to 30%, ano ano sagot, Arjun? Ang sagot dyan, kung happy ka na, <laughs> yan. 
Kasi very very subjective, no? Kasi kahit ano namang arbitrary target price, pwede natin i-target. Pero ang tanong kung marireach ba yun, di ba? So, so, tsaka kung kailan. Tsaka kung kailan, yes. Kasi yung sinabi ko, 10. Nakita ko 10 na, na hit na niya yung 10 before. Naisip ko. Kaya ako lang naman nasabi yung sinaisip ko, pwede niya ulit ma-hit yun. Pero kung kailan, hindi ko rin alam. Mm-hmm. So, yung 25 to 30%, at least ang maganda for you, Dennis, is that gain ka na ng 25 to 30%. Nakapasok ka na earlier. So, mas marami kang options. You can sell now, you could wait a bit, di ba? Kasi kahit bumabaya ng konti, medyo hindi ka na matatakot. Eh, kasi may, may ano ka na eh, 25 to 30% na anong tawag doon? Yung, yung puhunan, kung baga nadagdagan na yung puhunan mo. So, yung pwedeng gawin is, kung happy ka na, let's say happy ka na sa 30%, pero nakikita mong may potential pa. So, doon na papasok yung dalawang target price. So, pwede ka na magbenta ng, ten, ng sa 30% gain, let's say one-third ng shares mo. Let's say meron kang 9,000 shares, parang madaling i-divide. May 9,000 shares ka, magbenta ka na ng 3,000 shares mo sa 30% profit. So, may natira kang 6,000. So, meron kang isa pang target price. Pag nahit yung target price, yung second target price mo, benta ka ulit ng one-third. So, meron ka na, meron ka na tirang 3,000 shares. So, si 3,000 shares, um, pwedeng rule mo doon is kapag na-break yung EMA 10, for example, yung red, ano natin, moving average in this example. Pag na-break si EMA 10, benta mo na lahat nung natirang 3,000 shares na natira. So, yun. Ganun yung pwedeng strategy ng <clears throat> exit plan din kasi yun eh. Diba? Taking profit is exiting the trade din. So, yun. Yun ang ating pwedeng gawin sa ASEN. So, sell when happy. Sell partial when happy. Tapos, sell ka ulit sa isa pang target price na nakikita mong aabutin niya based on the price action. May follow on ba siya, no, Eason? Balak nila kasi nagre-raise pa sila ng ano eh, pera. Okay, hinihintay daw ni Dennis yun. Ayun. So, yan. Yun ang ating strategy. So, kung gusto mo full, full number of shares mo yung ma-exposed. Pero kung yun nga, may nakita kang mas mabilis na kalapate na kaya mong sakyan, edi pwede doon. Pwede kang mag-shift ng let's say one-third ng position mo doon. Yun. Grace, FOO is follow-on offering. Uh, ibig sabihin noon is nag-offer kasi sila ng uh, SRO. Ano nga yung SRO? Stock rights. Stock rights offering. Okay, so, Itong letter R na yan. 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 Yung stock rights offering is additional shares for the current stockholders at a discount. Mm-hmm. 2.37 so, pesos. Yes. So, so yung yun. follow on, hindi pa, di pa natin alam yung terms ng follow on. Yung follow on, yung follow on, Parang follow up dito sa SRO. Yes. Parang round yeah, two, parang kumbaga. Aftershock. Mm-hmm. <laughs> sa lindol, di ba? Yun yung SRO, yun lindol. Ito, aftershock. Yun. Pabangan so, pa natin. Gano kalaki or kamura or dami. Gano kadami. Okay, clear. So, yun muna ang ating strategy. Yung mga entitled sa FOO, Grace, ay yung mga shareholders na papasok lahat ng shareholders one day before the X date. 
So, let's say... So, in this case, so... By January 1, hindi ka shareholder. Tapos, bumili ka at nung January 7, yun, pasok. Kasali ka na. Yes. Pero kailangan mo i-execute yung rights mo. Ibig sabihin, hindi automatic. may extra cash ka to buy the shares at 2.37. Hindi yun binibigay lang. Bibilin mo pa rin, pero at a discount. Hmm. Ito, deep discount to at market price nung time na yun. Kasi parang mga above 6 nun eh. Mga 8 pa nga eh. 8 pa nga nung January 7 eh. 8. Tapos mabibili mo ng 2.37 lang yung ano. Yung rights or yung stocks na entitled kang bilin based on your number of shares one day before the X date. Maganda yun. Nag-sell ka dun sa 9 point something. No? Sell ka ng konti. Tapos i-execute or, or sell ka on the day. End of day nung January 7. So nakabenta ka sa 8. Yan. So, na-liquidate mo yung partial mong position. So, may pambili ka ng iba. Oo. Oh, Pwede. So, yan. I think ganun yung ginawa ni David. So, hindi na na niya nasaktan yung 6 to 7 range. So, habang nangyayari yan, may binili na siyang iba. Hmm, tama. Minsan kapag maliit lang din kasi ang share mo, para nakakapanghina yung magbenta ng 20% or hindi mo ma-appreciate. Ah, Kasi value, why... maliit lang yung pinasok mo. Value-wise, medyo maliit lang yun. Mm -mm. That's why... Hindi, ang... Um, yeah, sige, sige go. <laughs> Sabay yun. Hindi, <laughs> uh, okay lang rin yun. Uh, either ang strategy mo naman is Sige, i-hold ko yan. Yung position ko now, dadagdagan ko na lang. Or, you sell everything and then look for other opportunities. Diba? So, parang huwag kayo sobrang ma-attach. Kasi kunyari yan si Dennis, 25-30% gain. Diba? Pwede niya i-sell yung buo eh. Tapos hanap siya ibang opportunities. Rana na if nag-sideways si Aizen. Diba? Tapos pasok na lang siya ulit. Yun yung natutunan ko over the past few months. Na uh, huwag tayo ma-attach. Pag nag-sell na ako ng all, hindi ko na yung titignan for ilang days. Or, <laughs> masaya na. Basta masaya na ako oh. with earnings. Ikaw, anong ano mo? sabi mo dapat, Arjun? Uh, ako naman, yung... Lahat naman kasi tayo nagsimula dun sa maliit na portfolio, no? Tsaka gain is gain. ba? Gain is gain. Kasi yung 20% na yan in that case, hindi mo yan mapupulot basta-basta. No? Kahit mag-walk in ka sa mga bangko, hindi ka bibigyan ng 20%. So, yung magandang ma-practice natin habang hindi pa ganun kalaki on our pananaw yung Diba? Kung ano yung mga natututunan natin every time nag a tayo dito sa investment night session natin. Dapat na-execute natin in real life. Kasi kapag hindi natin na ma-manage yung let's say 20,000 na portfolio, we can't expect to manage a 200,000 portfolio. No? So, maganda ma-instill na yung discipline ngayon ng execution habang ah uh, nakakapanghinayang, so to speak, na ganun pa lang yung magigain. On the flip side naman, ganun, ganun lang din muna yung malulu, ma, mawawala if ever hindi mag-materialize yung trade natin, di ba? Nag-cut loss tayo. Pero na-instill natin yung habit or yung, yung good habit ng executing the trade and but trading the plan, planning the trade. Kaya yon Plus, um, yung isa pang option is kung nang, na, nalilitan pa sa port is to um, dagdagan yung, yung laman ng port. So if, if struggle magdagdag sa port, so pwede tayo magdagdag ng 
source of income. Diyan pumapasok ang pagiging insurance entrepreneur. Added source of income. Again, may advantage if you ano on. Yung sinasabi ni Nap na parang hindi mo ma-appreciate. May advantage if let's say 20% ka gain, sinel mo yun. ba? Diba? Yung sabi natin yung 5,000 mo naging uh, 6,000. Diba? Tama, 20%. Di yung pang-invest mo ngayon, 6,000 na. So, next time mag-gain ka ng another 20%. Ano na yun? One, two na yung kikitahin mo doon. Diba? So, the power of compounding. So, yun naman yung advantage na. Yun naman yung iisipin mo. Kasi, pag iisipin mo lang yung 20%, then talaga manginayang ka. Sayang eh. Diba? Pero pag iisipin mo yung power of compounding, pag sinel ko to, meron akong nadagdagan yung ano ko, yung cash ko doon sa portfolio ko. Diba? So, mas madadagdagan yung pag-invest ko. So, yun naman yung advantage. Yung buying power mo. By power. All right. All right. Next, uh, Dito. Aba. Dito. Ay mali yung na type ko. Yan. San yun yung triangle nakita na natin yun ni? Eh. <laughs> oh nga. Diba? Tapos nag-support. Yung, yung, yung maliit na yan. Nag-support na yan dyan. Diba? Yung tinirectangle natin. Hindi na bumaba Last dyan. Last week, mo yung maliit na yun. yun no? Five days ago. After five days. Kaya ako Ito, na, diba? parang pwede. Yo, sa bandang 12 yun. Nakita na natin. Execution. Maliit. Pero Execution is the key. Yung Parang drinawingan ko to last time eh. Oo. Binura ko lang siguro. Nilagyan ko ng ganito yan eh. Oo, yan yan. Sabi ko yun. Parang meron no. Oh. Yan no. Oh. Tapos kinabukasan. Ano ba yung Feb 1? Ay, hindi. Oo ka. Yan yan. Yan. Nakita yan. Na, nakita na ito, natin. nakita na natin yung spike na to. Kasi Monday to Feb 1 eh. Tapos yun. Hindi na siya lumingon pabalik. Bilis eh. Pag mga ganito talaga, bilis eh. Ayun. Wala na. Goodbye pa rin daw ba? Wala ako. Ako personally, hindi ko rin naabutan. Pero I won't buy now. Hindi pa naman siguro goodbye. Ha? <laughs> Meron pa yan. Baba, ano pa yan? Mag, ano pa yan? Consolidate. For now lang. Goodbye mo. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano. Kung ano maging price action bukas. Oo. Kasi pag... Pag ano, ako talaga ang rule ko for my own personal ano, trading discipline. Pag naiwanan na ako, wala na yun. Hindi ko na... Bawal FOMO, di ba? Yun ang oh, isa sa mga rules natin. Eh. Pag bumili ako at 16.4, oh, okay nga sana kung tumaas. Eh, kaso yung risk ko, layo. Risk ko ba? Pwede, ba? 12 eh. Pwede, pwede kang humabol, pero kailangan mo mag-execute na stop na so, tight babal, kapag talaga. kapag run away na yan kasi hindi nagmaterialize so kailangan maging saka ang layo na ng ano mo may mahirapan ka na maano ka na ma mahirapan ka na to ano to dito to determine yung stop loss mo pag ganyan nakataas mas mahirap na yun na sa 14 no hindi pa nga malakas yan eh. Unless makonvince tayo this week. Unless, kunyari, this week nag-base siya sa 15, kunwari. So, baka pwedeng doon bumili. Pero hindi natin alam. Baka bukas 18 na yan. So, kung gusto mo lang, try mo. Oo. Kung gusto nyo, kaliwaan tayo sa 18. <laughs> meron ka, meron ka. Oo. Oh. Nakabay ka. Hindi ako na-shake nito eh. Sayang talaga yun. Muntik na ako ma-shake dito. Ito, ayan yung dumikit siya sa EMA 20. Sabi ko, below na to nung ano ko ah. Pero sabi ko kasi mukhang finifill lang niya yung gap. 
Eh, yun nga yung nangyari. So, hinold ko lang. Ayun, nag-pay off naman. O, nung naalala nyo yung sinabi ko last week na ang TP is 17. 17 target price? Nung nakausap ko, na nag-iipon din ang shares nito. Every time na nag-dip siya below ano ba, below 11 or mga 11, bumibili siya eh. So, sayang yun, sayang. Pero wala, gano'n talaga. <laughs> Moving on. Moving on. <laughs> Moving on. Yan, so kung, kung nahabol sa dito bukas, again, uh, baka iwan na kasi biglang buhusan tayo, di ba? Baka Telco Tuesday na naman bukas, di natin alam. So, kung naalala nyo yung Telco Tuesday, ito yun. Alisin na natin itong red box na to. Yan, no? So, ang itsura niyan dati, ganyan. Isang malaking candle yan noong time na yun. Hindi pa natin nakikita yung next candle. So, ayan. Mukhang, uy! Habol ako. Mukhang maganda pa. Tapos biglang, boom! Tapos kinabukasan, boom! So, yun. So, kaya kailangan pa rin may stop tsaka mag-execute. Minsan kasi nag-drawing tayo ng stop. Pero pag nag-bumaba doon, hindi naman natin execute Wala din. So, bali, wala. So, kailangan talagang kung habol sa mga gantong ma-FOMO, mag-execute ng stop pag hindi nag-materialize. So, kung hindi mababantay within the day, wag muna. wag muna humabol. Pero kung meron ka nito, congrats, mag-set ka ng target price na happy ka na. Alright. Sino next? MM na ba? Ah, nickel. Ah, nickel. Yan, ganda nung candle nito kanina. So, din, isa pa to. Pwede pa yan. Meron mga ibubuga yan. Sa 9 pesos to pupunta eh. Pag hindi na umpog sa 6. So, ganun yung tingin ko. Pag, pag red bukas, baka bumili ako. Below 5, 5, bibili ako. <laughs> yan na naman eh. Sinabi mo na dito yan eh. Ano ba nangyari nun? <laughs> Actually, nakabili ako 5.15 pala. Ito, ito. Ito. Or ito. Nakabili ako 5.50. Nagdagdag Ayan, pala ako. Meron ka naman palang position eh. Good job. Nagdagdag pala ako. Tama. Pero dun sa isang account ko kasi, hindi ko na, na buy. Sayang yun eh. Mm. Okay. So, Snickel, again, 6 pesos ang ano ito, psychological. So, if mabasag niya yan, si use na 9 pesos. <laughs> Ako lang yun, ha? Bakit 9? So, meron naman basis, no? Ayan. Ito yung basis natin sa 9. The then. Pero marami pa siyang dadaanan bago mag-9. So, yung multi-year high niya na 9, no? 2015 pa yon So, marami pa siyang bubutasin. Like si 7, of course, si 8. Bago siya mag-9. Pero una niyan challenge, syempre, is si 6 pesos. Yan. Tingnan natin kung manalo ang mga buyers pag nagpunta siya ng 6 ulit. If not, so hanap ulit siya ng range niya. Or mag-sideways. Mag-sideways siya. Mag-sideways siya, bibili ulit ako. Yan, ganda ng volume niya kanina. Yon. Ayan, si Nickel. Tapos mag magkocross na ulit yung EMA 10 sa 20. 20. So, looking good. Okay ba yun? Yun ba yung okay? Hindi ko na masyado nagagamit yun eh. Or napapagamit. Mm. Pag nasa taas siya ng pag the cross above the slower or the longer time period yung EMA. Okay. Ano siya, confirmation ng trend. 
na paangat. Pag nagdikit sila, pwedeng sideways or pwedeng pa-downtrend na. Pag nag-cross down yon baka downtrend. Like, yun yung nangyari dito. Nag-cross down siya, di ba? Tapos biglang nag-downtrend. Okay, sino next? After Nickel. Sina, MM. MM. Anong good, anong good entry ni Nickel? Anong ano? Entry ni Nickel. Kung gusto mong mag-entry. Ako parang 550. Yan, yeah, no, ako rin. 550 or a little below. Pwede. Ako rin, yeah. so 550 pwede. Pero ano ka dyan, mga... Ano ba stop loss mo dyan? Medyo malaki rin, ha? mga above 10% siguro. Long position. Kunyari, pumasok tayo 550. Mm, layo na ng 5, no? Yan. Pwede siguro 6%. Saan yun? Again, 5 point ano yun? 5. Oh, sabihin natin 515 na lang para hindi na nakalit to. So... First TP natin, 20%. Pero pag nag-buy ako At sa... At 655. Pag nag-buy ako sa 550, ako ah, ako lang ah, personal ko lang to ah, na tolerance ko sa risk ah. Willing ako ba? sa mga 5. Mm. Actually, pwede naman yun. Kasi, depende pa rin naman sa allocation mo eh. Kung gaano kalaking pera yung ide-deploy mo eh. Kaya closer to ano talaga, below 550 better. Laki na nun, 550. Kasi pag nag-close, pag willing ka to go to 5, hindi, ka, hindi naman ako magsasell at 5 eh. Yung tank, lower pa yan. Kasi yung 5 na yan, i-expect ko magbabounce pa yan dyan. Hmm. Diba? Kaya feeling ko baka low. I think, pinakamaganda talaga na below, closer to 5. Kung bumaba doon. Yun yung ano, yung barat price natin. O, oh, yung pinaka ano, barat price. Depende rin kasi, kasi kung nara, yung 9% drawdown na yun, eh, ano pa rin, yung dineploy mong pera, hindi naman ganun kalaki. So, overall, yung hit nung 9% sa portfolio mo. Kasi di ba, ayaw natin na go all in. So, kasi kung... Kanyari, may mga 100,000, dineploy mo dito 20,000. So, yung drawdown ng, ng 20,000, pag bumaba siya ng 9%, magkano yun? Uh, mga 2,000, more or less. Mga ganon, di ba? So, ibig sabihin, sa overall portfolio mo, ang um, drawdown lang nun, kung 100,000 yung port mo, 2%. Tama ba yung computation ko? Which means, tolerable na ano siya. In, sa akin, ha, kung sa risk management mo, 2,000 lang yung pinaka-cash at risk mo sa buong portfolio. So, so pwede. Pwede naman hanggang 5 yung gawin mo stop. Pwede rin. Diyos sa 20,000, di pumasok ka. 5,5, 5.5. 20,000 pinasok mo. Sa so, 5, pasok ka ulit konti. Pero pag bumagsak na below 5, <laughs> out ka na dyan. Ayaw ng mga trader nag-average down eh. Oo oh, nga. Ang gusto nila average up. So, pag deploy ka ng, let's say, 10,000 shares, binili mo 550. Bago umangat sa 6, bili ka ng 5,000 shares. Parang ganon. So, averaging up yung gustong na, gusto nilang practice. Oo. Oh. Kasi minsan, catching falling knives na yung average down. Yeah, okay. yun niya yung risk doon. Kaya nga sabi ko, pag nag-below yan ng 5, mag-out ka na dyan. Dapat. Mm. Kasi kaya ka oh. naman bibili sa 5 kasi in-expect mo magpa-bounce eh. Kasi psychological support pa rin yan eh. Baka marami pa rin bumili dyan. Pero may kita mo na sa volume eh, sa buyers and sellers kung... Oh, kung mag-re-react siya doon sa price. 
point na yun. Oo. So, I think yun. Yun yung pwede ko yung gagawin ko. Pero ako, baka closer to ano, 5. Baka 5.25, mga ganyan. 5.20. Yung. Kung bumisita siya doon. So, so possibly, ko. possibly naman, baka bumisita within the day. Di ba? Kunyari, mga gantong day so. May mga ganyan day si Nikel eh, di ba? Mayroon siyang green candle. Tapos yung masumunod na candles eh nagsundo within the day. So, intraday trade na yun. So, kailangan tutok. If you have the luxury of time. Yes. Okay. Clear ba, Anap? Yes, yes. Thank Clear you. Clear ba yung risk management? Yung mga rinirisk natin na cash? Sa uh, MM na tayo. Yan na si MM. Nag-above 7 na siya kanina. Yan. So, ah, 650, di ba? 650 siya nagre-react eh. No, ito yung shakeout day niya eh, oh. Nung nag-below dyan, babay na. Yung iba. Tapos biglang boom. Hindi rin ako nakabili niya. Yan. So, tingnan natin if mag-range na siya dito sa 7 and 8. No? Mukhang gag- baka gawin niya na ulit tong pattern na to. Kasi nasa 7 area na naman siya. You know, baka maging ganyan yung itsura niya in the next few days or weeks. Or pwede rin naman ganito ulit. ba? Diba? Fake lang yung breakout niya sa 7. Tulad nung nangyari noong January 27. Mas malaki pa nga yung volume nun. Eh. So observe. Kasi baka hindi pa rin siya makabreak dun sa ito, yung 6 to 7, 6.50 to 7. So, for this to materialize, dapat above 7 siya this week. Mga 3 days above 7. <clears throat> Or buong week. Buong week na nga yun, kasi nga, wala palang trading day ng Friday. Yun. So, yun ang ating MM. Any specific question by MM? Ah, uh, Bigla siyang gumulusok po ba? <laughs> anong update? Anong ano niya? O tingin niya, bakit gano'n yung tangyari? Ang may support naman siya sa ano eh. 6? 6.50. Pero pinakamalakas sa 6. Tama ba? Hindi na siya bumalik ng 6 eh. Oh, well. 6.40, ganyan. <laughs> Ito yung ilalim nito. Yeah. Yung... 6.30 siya naging lowest. 6.30. So yun yung pinakabarat. So kung gusto mong baratin ulit, kasi baka baging ganyan ulit yung tsura niya. Yung. Above 7, and then 3 days down. Break, and then down. So baka baging ganun pa yung pattern niya this week. Hindi natin alam. Kaya observe natin siya. You know mo, parang same siya dun sa ano, yung itong malaking, yung malaking candle. Ito? Oh? Kaya diba, yan, o, parang ganyan. Oo. Oh. Mga, tapos nag red. Pagka-solid niya, biglang baba, red, tapos red. sayaw, tapos sayaw. Tapos may green, tapos may green ulit. Baka bukas, gap up, tapos red. Ayan, so baka ganyan siya, bago siya mag ganun. And then, ganyan. So, hindi yan instant. Or, meron din naman chance na maging ganyan siya. Pagka uh, solidate dyan, bababa pa pala. So, interesting. Interesting panoorin si MM. Ano siya? So, ito sa mga crowd favorites eh. So, yun yung maganda. Crowd favorite. Kaya, dirawingan ko to dati. Nagano nag, lang di na bura ko lang. Pero ganun din yung ginawa ko ganito. It's either pataas na break 
or consolidate sa pababa sa pababaing ginawa niya. Kaya we like to ano, watch list. Lagi nasa watch list to. Maganda rin pag crowd favorite eh, kasi may kakaroon ng magkakaroon at magkakaroon ng volume. Oo. Alam mo may liquidity, no? Oo. Kaya kahit Mag- na hindi mo alam yun, hindi mo kilala masyado. Kahit na maliit lang na company. Oo. Pero nandun yung pera. So, follow the money. Since crowd favorite siya, alam mo't babalik at babalik. Kailangan mo lang mahanap yung proper time to buy. Mm-hmm. At yun nga, makita mo yung mga totoong support, di ba? Totoong resistance. So, doon ka mamili. Kasi pwedeng yung 7 to 8 nga, pwedeng i-trade yan ng ano eh. Mga range traders eh. Pulot ka ang 7, benta ka ang 8. Pulot ka ang 7, benta ka ang 8. yun. Ano yan? Sorry? 1% yun. 7 to 8. Yan, yung range na yan. 7 to 8 is... 15%. oh di ba? Ilang beses ginawa yun? 1... To... If you own 1 million ka, di ba? 150,000 kingdom. Oo nga. Hapa. So twice. Sabihin natin twice mo na-execute yung 7 to 8, di ba? So 30% yun. Dalawang 15. Na-compound mo pa kung pinangbili mo yung na-sell mo nung una. So more than 30%. Kung range trader ka. Tatlo eh. Tatlong times mo pwede gawin. So, iba-ibang style ang mga nag-trade. Okay. So, observe. Observe muna tayo yung MM. Kung may position ka, uh, ganun ba rin ang ating uh, tried and tested rule, di ba? Sell when happy or cut when losing. Gamitin ng long tool to compute yung risk and return ratio, RRR. See you next. Nat, ano natin? Company. Ah, uh, wait. Hindi uh, lumalabas yung chat sa akin. Ayun. Root. Ah, APL. APL. Uy, may APL. Ay, Melissa. Ramos. Nag, nag-susupport na to sa point zero two ba? Tama ba? Point two. Ito, wala. Point two. Nag-susupport sa point two. Ayan. Um, below MA. Mukhang nagtatriangle, pero... Nawawala na yung volume. Pero yun nga. Pag nagko-consolidate naman, gusto natin nawawala yung volume. So, ayan. Ganyan itsura. So, tingnan natin kung mabreak niya yan bukas. Sinan natin to. Diba? So, mukhang nagsisqueeze siya ng triangle. Ngayon natin tomorrow or this next trading days kung anong action ang gagawin niya. So gusto natin mag-above siya ng MA, syempre. Hmm. Magkano ba yung MA natin? 0.22, MA20, at saka MA10. Yan. So, if nag-above above dyan, so mukhang may potential pa siyang bumalik sa gap. Pero kasi mukhang matigas ito yung gap na ito eh. Kaya ito yung drawing ito. Yung gap na yan. Nagkabentahan na. Gano yan? 12% na gap? Ay, 11% gap? So mukhang maraming ipit dyan. Kaya baka yan yung maging resistance, no? So, yan yung maging range ni APL. Hingin natin ang projection. <clears throat> yan. So, kung mag-break siya dyan, 
Makamaumpog dyan. Balik ulit sa range na yan. Gawa ulit siguro siya ng triangle. Break ulit. So, tingnan natin. We will see. So, mukhang matigas naman na support tong point 2 na to. Tong red line. Yan. So, if nahirapan siya mag, mag-resist, ay, pag nag-resist siya dyan, nahirapan siyang butasin, baka magandang mag-trim-trim na dyan kasi baka hindi na niya kayanin. Yun. Lalo na ako nag-stay siya below the MAs itong mga to. Baka downtrend na talaga. Ay, yan, daming drawing. Okay. Clear. May specific question ba? Wala naman. Uh, wala. Walang nabang yan. Teka, tanongin natin si Melissa kung may specific Smell. question. Meron ba? Nasa ka ba? Nasa point four ka ba? Kaya ba? Baka somewhere dito sa ano na to, sa gap na to na iwan. Ang next kung wala question si Melissa or pwede natin balikan na lang. Kung may question ka Melissa about specific message mo lang, babalikan natin. Fruit ba? Fruit? Fruit ang next, yes. By Rodely. Ano ba ito, you know? Chart. Ganda yung takbo ni Fruit nung ito, eh. Ah, uh, so, binalikan niya, eh. Kung ano yung ginay niya dito, wala na ulit. Pero lakas niya kanina, oh. So, mukhang may something. Na-break na niya yung 150. Yan, si 150. So, hopefully, yan na yung maging bago niyang support. Hmm, next niya 1.6. So, ayan, ayan yung naging support niya dati na binrake eh. So, mukhang mahilig si Fruit sa mga ano, whole numbers na mga support and resistance. Ayan, mga psychological support. Anong position mo dito, ano? Dalin. Mayroon ka bang specific question sa fruit? Bumili sa 1.5. Okay, magandang bili yun. Mukha na break na niya kanina eh. So, gawa natin siya ng trade plan. So, mayroon ka 1.5. Let's say, ang cut mo is si 1.46%, target 3. Pwede, reachable. Pwede yan. No? 20%. Kaya, kaya ni Fruit yan. Mukhang pwede niya busitahin ulit si 1.8. Actually, maganda na nga yun eh. 1.8, exacto yan, no? That's mm. the other one. Kung kailan, masasagot. Yes. Save natin yan para mara- malala natin. Yun. So kung gusto mo, kung naniniwala kay Fruit, no, gusto mong mag-ipon ng shares niya, pwede kang mag-abang ulit sa pagbagsak niya sa 150. Pwede kang mag-ipon-ipon. Kung naniniwala ka sa 1.8 upside niya. Yun. So, maganda, magandang entry. Mahal na daw yung fruits and gulay. <laughs> Kailan kaya? Yun na yun, yun na yun. Kung, kung masasagot sana namin yung tanong mo, Dalin, mayaman na tayong lahat. <laughs> oh, 
After fruit, sino? Ah, uh, wait lang. S H L P H. Gas. Ba ba ba. Oh, nagbo-bounce siya sa ano ah. Eh, ma-69 natin ah. So, mukhang maligas na support na yung 20 niya. Sino yung nagtanong? Meron bang posisyon yung nagtanong? Hindi ko. Feeling ko ay nagsabi sa kanya. Yun, nakabulong na naman. Nagre-resist sa 2150. <laughs> Third try na niya kanina mag-break out dyan sa ano na yan, range na yan. No, ayan, ayan yung itsura nyo. First try, balik sa 20. Second try, balik sa 23. Third try this week. Tignan natin. Ah, kasi daw tumakas ang gas. Baka may effect. Mm. We will see. Price action is the king. So, tignan natin yung mabreak na niya yung... Baka man third times the charm na yung pag-break na tong resistance na yan. So, kitang-kita yung ano yun. Yung heavy ng sellers dyan sa area na yan. Tapos, wala. Nipis nung volume yun. Wala masyado eh. So, baka mag-sideways lang yan. Unless ma-break nga niya to this week. So, baka mag-iba na yung sentiment. Stick na lang tayo sa crowd favorites. Yung mga may pera. Doon na. Follow the money. Kaya lagi kong ginus- gusto kong sinusort to ng value eh. Nakikita ko sa napupunta yung pera eh. Fu. Ay, hindi pala fu. Sorry. <laughs> ala ko. Alam may nag-request ng food. Metel, metel. Guys, message pa kayo ng ano nyo. Tell. Yes. One for ata yung tinatry na itong i-break eh. Nag-fade siya eh. Oh. Hindi niya kinakaya. Maglulusot lang na pabalik ulit eh. Sa so, pababa yung itsura ng mga MA niya. So, wala. Mabigat. Mukhang malaking sideways siya, yo. So, dividend. Abang na lang ng dividend kung nandito ka. Ano next? Uh, Didi. Didi. Yan. Bakit ko ba nilagyan ng ano dyan? Ay, 16 uh, psychological. So yun. So, para maging interesting si Didi, dapat mag-break above 15. Di ba? Yung kanyang... 15 na siya ngayon, di ba? Tama ba? Nag-fade eh. Oh, bumaba. But... Bumaba. Nag-15 within the day, pero nag-fade. Hindi, yeah, close siya. O what, di ba? Hindi, nag-close siya 1482. Ay, o nga pala. Red candle siya. Line. Yun. So, although... Yung MA niya looks promising, no? Mukhang nag-bottom na siya dito. Yeah, nag-bottom na siya dyan. So, tignan natin this week kung kaya na niya. Above EMA 69, tapos above 15. Tapos pag nag-cross up pa tong dalawang MAs natin above EMA 69, mukhang ganito na yung magiging itsura niya ulit. So, 
balik 16. Tingnan natin. Kasi parang parang ang catalyst na hinihintay yata dito yung re ng DD. Pwede. Possible. Yun, yun na ata eh. So, pag mayroong something na nabuo na news about doon, baka bilhin to. Baka magkaroon sila ng interest. Pero ano, na, lager na to eh. Oh. Sobrang layo na ng pinanggalingan ito eh. Umihi pa yata. So mukhang yun ay pinaka-best na pulot sa kanya, no? yung 14. Yung mga nakapulot sa 14 ang ano dyan. Yun ay pinaka-matigas niyang support. So may question, paano raw malaman kung may catalyst sa news lang ba? Usually sa news, yes. Usually sa news or dun sa exclusive chat group natin, no? May mga... <laughs> May mga pag-share doon, real-time. Pag may mga nakikita tayong news, post agad. Tawag si Argel. Ano? <laughs> disclosures, minsan meron. Oo, oh, yon Mga disclosure o, din. Yan. Sa news, eh, pero nasa disclosures na. Yan. Pwede mo tignan sa ano, news tab kapag meron kang investagrams. Nandiyan yung... Ma required nilang i-declare sa PSE sa mga shareholder. Yan, yan. Sa PSE edge. Declaration of cash dividends. So, magpapa-dividends pala sila eh. Kailan to? Ayun, two months ago eh. Wala pa dito sa chart eh. Baka wala pang date. Baka. Baka inaprobahan pa lang. Ah, sa mga preferred to pala, sorry. Sa mga preferred shareholders ng DD. Hindi sa common shareholders. Ah, uh, preferred lang. May preferred pala siya. Alright. So yun, yun ang inihintay nating ADD. Medyo matagal-tagal na above MA69 para ma-confirm. Like yun ang yari dito. So kung bumili ka na ng 15, hindi ko alam kung mag- gaano kalaking move yun. Wala, mahina. Wala, mabagal, mabagal si Didi. Tulog to, tulog. Huwag dito. Mabagal na kalapati to. Huwag muna si Didi. Watch lang. Kung gusto mo talagang ano, i-monitor, watch list lang. Dahil di ba si Injapsia, the Midas Touch. <laughs> si RJ lang catalyst. <laughs> okay. Sino next? Uh, Axelum. Axelum. comment din si Nap kasi may mga post minsan na sinasabi fake catalyst daw. Yung may bumulusok na ano no na volume tong kay Axelum ng ilan to? Five days so dire-diretso. So pero mukhang telling na ulit. Natigasan sila sa 3.6 yan So ang Although maganda na may itsura nung ginawa nung Friday, di ba? Tinulak ulit yung presyo paangat. Pero kanina hindi nag above 3.6. So tingnan natin, baka naman nagsusundo muna siya sa 3.4. Yan to, itong dati niyang support. Ay dati niyang resistance. Hopefully, yun ay maging support niya, no? RTS.
So yan, so yan ang itsura niyan this week baka. So watch out kung ma-break below 3.4, baka fake lang yung pag-angat niya. If not um yun nga, baka mag above 3.6 na siya. Ah, uh, mayroon pa position sa Axelum JV. Kung napulot, kung napulot sa tres yan, 20% na, no? Kaso, syempre, hindi natin alam yung mga ganong klaseng pulot. Okay, ano next? Uh, fa. Oh, fa. PHA. Ayan. So, nandun na siya sa... Bakit ko ba binaksan yan? Hindi ko na maalala. Alisin na lang natin. <laughs> um, mukhang nagsusupport sa 250. No, dati niya resistance tong dalawang candle na 'yan. Mukha sa 250 na ma next support niya, pumapalag sa 250. Mukha namang intact 'yung trend. <clears throat> Pero 'yun nga, maraming nagbenta dito sa below 3. So tingnan natin, may gap pa siya dito. So, kung mag-hold siya above 250, ang, ang kanyang resistance ay ito. Yan. 2.7. So, si, ano to, di ba? Si Squid Pay pa rin naman ang ano dito eh. Ang pang-hype eh. Kaya... Interesado pa yung mga tao. So, yun. So, magand- kung gusto mo pumulot, okay siguro sa 250 kumuha. Within the day. Para, if mag ka, mas closer sa ano. Sa possible niyang, ayan. Ay, laki pa rin pala kahit EMA 20. Kung EMA 10, pa so, yung lalaki ng mga kanda. So, kunyari, 10%, kaya mo. So, maganda sa, sa, ano, 250. Kaso, kailangan mong maka, eh, anong ginawa ko? Short position ba yun? Long dapat. Wala tayong short. Pero sabi nila, tuloy daw ang short. Yan. Thirty percent. So, kung na feel mong mabivisit pa niya yan. Yan, 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 yan. Yung tuktok nung bago nagkabentahan. Pwede, pwede naman. If kaya mo yung ten percent drawdown, mukha namang pataas pa rin yung trend eh. Okay. So, yan ang tingin natin kay Fa. Cebu Pacific. Sebak. Seven years pa daw bago tayo makalipad eh. <laughs> Pero mga nagsusupport siya doon sa EMA 69 natin. So kung gusto mong baratin, pwede sa EMA 69. Pag nagdi-dip siya dyan. Pero kasi, yun nga. Uh, wala pa. Hindi pa masya medyo gloomy pa yung outlook sa airlines eh. 
Kaya sideways siguro. Baka maging range niyan itong ano. Yan. Yan. Kaya na maging range niya. So, magkano ang range yan? Kung gusto mo i-range trade. 12%. Asa medyo mabagal to. Dito katulad ng ano eh, ng mga top traded stocks natin. Matumal, matumal pa si Seb. Yung tulad ng favorites. Okay, sino next? Travel na daw tayo. <laughs> Anong lala? SSI. SSI, okay. SSI. SSI. Ah, uh, ito yung mga luxury brands, di ba? Oh, yeah. So, meron siyang volume spike kanina. Anong balita dito? Layo na nung dati niya ang balita. Wala lang. Wala lang Pero, kung bottom na niya, kung, kung reversal na niya ng 1.3, di ba? Kung yan yun. Uh, dapat hindi na siya bumalik dyan. So gusto natin above 1.4 masustain. Tapos mag, yun nga, kapag nag-cross up na tong red sa yellow, mukhang potential na mag-reverse na yung trend. Baka na nga yung bounce niya. Pwede na ba mag-buy? Anytime. Pwede mag-buy. <laughs> Actually, anytime pwede mag-buy. Kasi nga, di ba, uh, gusto lang natin manage yung risk. no? So, kung gusto mong baratin, baka 140 maganda. So, sabihin natin below 130 ka magtatapon. 7%, 8%. Malaki-laki rin pala. So, yun. So, target mo 23%, 1.7. So, kung litan mo to, let's say 1.3 ka magtatapon. Yan. So, yan. 1.7 mo. So, 1.4 ka pulot. Tapon mo 1.7. Parang yung kanina, di ba? Yung 3%. 3, one third tapon tapos target mong isa let's say 1.9 or 1.8 tapos ride the trend na kung talagang magtuloy-tuloy or pwede ka namang yung iba pwede namang mag-ipon ng shares so let's say ano bang maganda example Sa every time mag-cross up, kunwari gusto mo mag, mag-ipon ng shares ni SSI, naniniwala ka talaga. So, kunyari, nag-cross up siya ng red-yellow ka ni mamaya. Ay, mamaya bukas. So, bili ka doon. Tapos, pag nag-cross up si red sa green, bili ka ulit. Sino ang next na mag-cross up? Si yellow sa green, so bili ulit. So, parang tatlo yung buy mo. So, pinakamarami mong buying shares is yung cross up ng red sa yellow, for example. So, may ganong strategy din kung talagang naniniwala kang pa-up trend na. Gipon ka ng shares going up. No, yun yung averaging up. So, ano ba story ni SSI? Ano to, di ba? So, ibig sabihin may managing siya shopping na ba? Ganun ba? Ganun ba yung story? Hindi ko rin alam eh. Actually, ngayon lang natin na tignan yung chart na ito, di ba? Natignan natin to nung... Alam mo, tinread ni David to eh, nung nag-uptrend siyang ganyan eh. 
Siguro nakita niya ito. Oh, nung... Dati, trinig ko siya. Nung, yan, yung part na yan. Ito, nung okay, nakita yun. mo ito, no? Yan. Yes. Yan. Favorite ni David mga takayang gili. Mm. So, nung nakita niya yan, yan. So, nakakonvince na siyang gora na. Nakita ko rin kasi ngayon maganda ulit yung chart. Parang nagano siya. Support na ulit siya dyan. Ito, no? Yan. Hmm. Ayun, pwede siyang i-watch list. Ayun, watch list. Tapos may volume na bumulusok. Hmm. Yan. So, may bago tayong babantayan. Thank you. Si SSI. Yan, babantayan natin. So, kung gusto niya mag-try, mag-execute, baratay natin sa 1.4. Okay, next. Tinipe ko yung, ano, yung mga binalita natin sa market updates. Converge. Converge. Oo nga. Yan. Wala nang resistance. Ayan, sinukat ko na eh. Sabi mo kanina 2050, di ba? So, meron pa siyang 13% upside. So, kung ma-FOMO tayo, at bumili tayo at the open, let's say, nag-open ng 18, 12. So, yan. May 13% tayong inaabangan. Hindi naman niya nga diretsyo kaya may opportunities pa yung suguro. Oo, kasi last time na ginawa niya yung malaking uptrend, nagganto siya yun. After niya. Kanyari, di pa natin nakikita yan. Yan. So, kanyari, oh, okay na. Ayan, so naghanap muna siya ng support sa 15, de, hindi 15, 15, yan. Bago siya nag breakout. So siguro naghintay ng ano, ng expend ng earnings yung mga tao. Bago nila binay up So, nung lumabas yung earnings, biglang umangat eh. Oh. Ilan to? Feb 2. Yun. So, yung... So, baka pwede humabol kung ano ba yung point na 20%. Para naman medyo worthwhile i-trade. At least 20%. Mm-hmm. Layo-layo. 17, yan. Baratin natin sa 17. Para pag nag-hit ng 20, 50, may 20% tayo. Yan. Okay ba? Okay ba yun? Happy ba kayo sa 20%? Pwede na. Pwede na, pwede na. So tingnan natin kung mag-support siya sa 17 this week. Kung hindi, okay lang. Huwag na tayo ma-FOMO. Nahuli tayo eh. Hindi natin nabili agad eh. Yan. Mahilig tayo sa mga ano. Yan. Sana maging resistance turned support. RTS. Let's see. So baka mamaya yung mga bumili sa 16 ay eh, magbentahan na bukas eh. So we don't know. Kaya observe tayo. Bawal ma-FOMO. Baka buhusan tayo bukas. Okay? Clear ba? Clear ba yung strategy kay Converge? Kalma lang tayo. Maraming opportunity dyan. Yes. Ang next rate. Arit. The only rate so far. Yan. So, pakay butas na po yung 33. Magkaliwaan na tayo. So, yan ang ina-attempt niya. Sobrang ano siya, oh. Dahil bumibili, oh. Tinan mo yung RSI niya, oh. Halos laging above 70. So, for those... Ano yan? Sige, go. Ganda ng angat niya. 
Hmm. So, pwedeng abangan sa EPA 10 niya, no? Pag dumidikit. So, dividends ang laruan kay Arit. Dividends and of course, uh, capital gains. Yan. Isa po ako sa mga naipit ng Arit nung nag, ano, kasi nag-IPO ako nito, eh. Yan. So, yan. Dito ako nakapwesto. Yan. <laughs> Bawi na pala eh. Ha? Bawi na pala eh. Bawi na with sukle. Di ba? May pa-dividends pa yun. Yan. So, ano? Ano Next. Yan nga ba kay Shake Shack? Oo, si SSI kasama sa mga brands niya si Shake Shack. Sino pa ba yung mga SSI? Sila Rustans yata. Sa yung mga luxury. Marks and Spencer, I think SSI ba yun? Kenneth Cole. Mga Rustans brand. Yan. So, habang wala pa nagre-request, uh, tingnan natin tong mga top value traded kanina. MBT. Ayan. Gumalaw si MBT. Kita nyo yung spike na yan. Hindi ko alam kung meron nagkaliwaan dito. May nag-share swap siguro. Parang ganun. Pero biglang nagka-ano yun. Nagka... Spike ng volume na matindi. <clears throat> so, yan. So, mukhang good job sa mga nagsumalo sa 46. So. Ang long-term target nito, 90 talaga. Eh. Masabihin naman natin 68 para medyo realistic. Malapit-lapit. <laughs> Although malayo pa din. So, bumili ka sa 50, magkano yan? Dami kasi yung mga bad loans kaya parang ayoko munang pumosisyon sa mga ano eh. Banks. Unless super nabarat. Like yung pagbabarat ko sa BDO. Yan. So yan ang next target. Hindi naman next target. Siyempre meron pa yung ito. 55. So, we will see. Binili ng Robinson Zero Stunts. Wow, hmm. talaga? Hindi yung po, yung supermarket lang yata. Ah. Kung alam ko... Um... RRHI ba yun? Tingnan nga natin si RRHI. Tagal na yun eh. Yung balitang yun. Oh, sa clap. <laughs> sa mga neto, grabe. Wala ito. Part ng index to eh, di ba? Ang alam ko, yes. Sino ba yung mga hinipe ko kanina? Si Eagle, may nakita kasi akong spike. Yan o. Oh. Green yan ang umaga eh. Kaso nagkabentahan. Si Holsey, may yan yung mga semento. Di ba kapag towards the ano, elections... <clears throat> ito, baka pwede na itong pulutin. Tingnan natin kung mag above 650, try natin to May pera sa semento. Parang alam ko may malaking porsyento to sa ano eh. Infra. Watch list natin to si Holsim. Puno na yung watcher ko eh. Sana maalala ko. Sino pa yung mga nandito sa top traded? Ali, 2% move kanina. Sa 
So, possible, no? Baka mag, mag-revisit yung mga index stocks dun sa previous high nila. Yung ito, for example, kay Ali 42. So, sa case nung index natin, that's yung 72 area-ish. So, pag nag-revisit dyan sa highs na yan, so baka maging ganun yung reflection sa mga individual PSE stocks. So, watch out na ulit. No? Yun na naman yung cash is a position na naman yung iba bandera natin that time. Kasi baka fake na naman eh. So, baka mag-revisit lang ulit yan sa mga high na pinanggalingan and then bababa ulit. No? We will observe. If you're looking at index stocks. Hmm, kakamukha ang galaw niyan. Almost. Like si favorite ko, si Meg. Yan. Tigas talaga ng four eh. Oh. Ayaw eh. Pero nag-react sa eh, mas 69 no. Mukhang cash, a position, cash is a position pa rin yung mga tao ah. <laughs> Wala masyado nire-request. Or heavily positioned dun sa mga nauna nating ano, pinakita. Hindi pero exciting. Exciting na kaya. <clears throat> hmm, GT Cup na itsura. Wala pang bigat. URC, SCP Gold. Ayan, tingnan natin. Hindi mm, pa masyadong convincing. Hindi pa masyadong convincing na reversal. Abang-abang muna. Ito, hinahype ko to si MPI. Ayan. So baka ganun din. Maging Ali moves, no? Visit yung recent high. 450. Nickel. Sino pa yung kamukha ni Nickel? FNI? Oh, pwede. Nakatakot yung itsura eh, no? Mukhang mag-head and shoulders ang itsura eh. <laughs> Pero kasi mukha namang okay yung price ng Nickel. Huwag lang, huwag lang gaganyan. Hingan natin. So, dapat mabreak. Sino pa? Si FGen, no? Pinakita mo kanina. Magbe-benefit. Although, alam ko may renewables din naman tong business. Pero galing nga sila sa non-renewables. <clears throat> Yan. So, 30. Ay, 29-ish. 29.8-ish. Saan ba ito galing na price? Sa high na pala siya eh. Sino pa? Ay, sex. Yan, ito si sex. He's an exor. Malaking galawan din pala to. Magkano yung mga move na ito in a day? 24%. Delix. Mukhang naglalaroan to. Meron bang menus dito? Mining branch ni Ayala. Oh, mining branch pala ni Ayala to. Oh. Speaking of, pakita natin si All HC. 
Yan. Bili na po tayo nito. <laughs> Kaliwaan tayo at 3.6. Ayala din to. Mm, SCC. Ayaw nga, nakita natin kanina si SCC. Ayun, may mga ano, no? Kakamukha talaga yung mga itsura ng mga chart natin. Ayan, so... Mukhang dito siya. Resistance dyan na naging support. Bumili tayo, let's say 13. Kunyari 13, mukhang convinced na tayong uptrend na ulit. 13 to 15, magkano yun? 15%, pwede na. Not bad. Second TP, ito. 17, 50. Kano yun? Bibilang na lang pera, wala pang trade, eh, no? 17, 50. 34. Okay. So, yan. So, tingnan natin. Okay. So, sak kung sakto, 